কেমিস্ট্রি ইজ নট মিস্ট্রিতে প্রত্যেককে স্বাগত জানিয়ে নিয়ে এলাম ক্লাস টেনের চ্যাপ্টার এইট পয়েন্ট ফোর অর্থাৎ পরীক্ষাগার এবং শিল্পে অজৈব রসায়ন অর্থাৎ এই অধ্যায়ে আমরা অ্যামোনিয়া হাইড্রোজেন সালফাইড নাইট্রোজেন এবং তিনটি খনিজ অ্যাসিড সম্বন্ধে পড়েছি আমরা আজকে এই অধ্যায় থেকে যে সমস্ত এক নম্বরের প্রশ্নগুলো হয় অর্থাৎ খুবই গুরুত্বপূর্ণ কিছু এমসিকিউ এবং এসএকিউ বা ভিএসএ যেটাকে মূলত বলা যায় এক নম্বরের প্রশ্ন সেগুলি আলোচনা করব কিন্তু এই ভিডিওতে আমরা দু নম্বরের প্রশ্নগুলি আলোচনা করব না দু নম্বরের প্রশ্নগুলি আমরা দেবো হচ্ছে ছবি আকারে আমাদের ফেসবুক পেজে আমাদের চ্যানেলের নামে আমাদের একটি ফেসবুক পেজ আছে এই ভিডিও ডেসক্রিপশানে সেই ফেসবুক পেজের লিঙ্ক এবং আমাদের সকল ক্লাস টেনের ভিডিওর লিঙ্ক দেওয়া থাকবে তোমরা সেই ফেসবুক পেজটি যদি লাইক করে ফলো করো সেখানে তোমরা কিন্তু দু নম্বরের প্রশ্নগুলো পেয়ে যাবে তবে এই অধ্যায় থেকে মাধ্যমিকে যে প্রশ্নগুলি এসছে অর্থাৎ এইট পয়েন্ট ফোর থেকে সেগুলো সংক্রান্ত আর একটি পৃথক ভিডিও আমি বানাবো আজকে এটার হেডিংয়ে অ্যামোনিয়ার লেখা থাকলো অ্যামোনিয়ার পরে আমরা হাইড্রোজেন সালফাইড নাইট্রোজেন এবং তিনটি খনিজ অ্যাসিড প্রতিটা অধ্যায় থেকেই যে এক নম্বরের প্রশ্নগুলি হয় আজকে ভিডিওতে আলোচনা করব সুতরাং খুবই গুরুত্বপূর্ণ এই ভিডিও আশা রাখবো তোমরা ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত সম্পূর্ণ দেখবে সেই আশা রেখে ভিডিও শুরু করছি কোনটির সাথে জলের বিক্রিয়া অ্যামোনিয়া উৎপন্ন হয় না এখানে লক্ষ্য করো তিনটি নাইট্রাইড রয়েছে অর্থাৎ ম্যাগনেসিয়াম নাইট্রাইড অ্যালুমিনিয়াম নাইট্রাইড এবং এটা ক্যালসিয়াম সাইনামাইড এই তিনটেই কিন্তু যদি জলের সঙ্গে বিক্রিয়া করে অ্যামোনিয়া উৎপন্ন করবে ভালো করে খেয়াল রাখবে উৎপন্ন হয় না করবে না কোনটি এনও টু এটাকে জলের মধ্যে দুর্বৃত করলে নাইট্রিক অ্যাসিড উৎপন্ন হয় সুতরাং এনও টু এখানে উত্তর এখানে কিন্তু করে না লেখা যে করে ভুল করে যেন কেউ এমজি থ্রি এন টুটা লিখে দিও না কপার সালফেটের জলীয় দ্রবণে অতিরিক্ত অ্যামোনিয়াম হাইড্রক্সাইড যোগ করলে উৎপন্ন বর্ণ কি হবে কপার সালফেটের সঙ্গে যোগ করলে উৎপন্ন বর্ণ হবে গাঢ় নীল ট্রেটামিনো কপার টু সালফেট তৈরি হয় সেই জন্য এখানে গাঢ় নীল বর্ণ ধারণ করে পরের প্রশ্ন চলে আসি নেসলার বিকারকের সঙ্গে সামান্য অ্যামোনিয়া সংস্পর্শলে যে বর্ণ ধারণ করে তামাটে বাদামি এটা হচ্ছে অ্যামোনিয়া শনাক্তকরণ চ্যানেলে অ্যামোনিয়া যে ভিডিও আছে সেখানে অবশ্যই আলোচনা করা হয়েছে চাইলে ভিডিওটি দেখে নিতে পারো অ্যামোনিয়ার অনুঘটক জনিত জারণ দ্বারা এনে উৎপন্ন করতে ব্যবহৃত অনুঘটক এটিকে বলা হয় হচ্ছে অসোয়াল পদ্ধতিতে নাইটিক অ্যাসিড তৈরির একটি ধাপ এখানে অনুঘটক ব্যবহার করা হয় হচ্ছে প্ল্যাটিনাম পরের প্রশ্ন ছিল হচ্ছে নেসলার বিকারকের সাহায্যে কোন গ্যাস থেকে শনাক্ত করা যায় আমরা আগেই দেখেছি নেসলাই বিকারকের সাথে শনাক্ত করা যায় অ্যামোনিয়া গ্যাসকে এন এইচ থ্রি অর্থাৎ অপশন এ চলে আসি পরের প্রশ্নে অ্যামোনিয়া শিল্প উৎপাদন পদ্ধতির নাম কি অ্যামোনিয়া শিল্প উৎপাদন পদ্ধতির নাম হচ্ছে হ্যাবার পদ্ধতি প্রসঙ্গক্রমে বাকি কোনো বলে রাখি অসোয়াল পদ্ধতি হচ্ছে নাইটিক অ্যাসিডের শিল্প প্রস্তুতির নাম বায়ার পদ্ধতিতে হচ্ছে অ্যালুমিনিয়াম তৈরি করা হয় এবং সলভে পদ্ধতিতে হচ্ছে সোডিয়াম বাই কার্বোনেট এবং সোডিয়াম কার্বোনেট তৈরি করা হয় যদিও এটা তোমাদের সিলেবাসে নিয়ে এটা একাদশ শ্রেণীতে আছে হ্যাবার পদ্ধতি দ্বারা অ্যামোনিয়াতে শিল্প উৎপাদন করা হয় ঘুমের ওষুধ বার্বিউটারেট প্রস্তুতিতে ব্যবহার করা হয় হচ্ছে ইউরিয়া ইউরিয়া থেকে ঘুমের ওষুধ প্রস্তুত করা যায় ফেরিক ক্লোরাইড নিম্নের কোনটির সঙ্গে বাদামি বানানোর অধ্যক্ষে উৎপন্ন করবে অ্যামোনিয়াম হাইড্রক্সাইড তাহলে ফেরিক হাইড্রক্সাইডের অধক্ষেপ পড়বে অর্থাৎ যে বাদামি অধক্ষেপটা পড়বে সেটি হচ্ছে এফিওএইচ হোল থ্রি মানে বিক্রিয়াটি এরূপ ঘটবে এফি সি এল থ্রি তার সঙ্গে যদি আমরা অ্যামোনিয়াম হাইড্রক্সাইড দিই তাহলে এফি ওএইচ হোল থ্রি এটাই হচ্ছে বাদামি অধক্ষেপ উৎপন্ন করবে পরের প্রশ্ন চলে আসি লাইকার অ্যামোনিয়াতে কি পরিমাণ অ্যামোনিয়া থাকে লাইকার অ্যামোনিয়াতে থার্টি ফাইভ পার্সেন্ট অ্যামোনিয়ার গাঢ় জলীয় দ্রবণকে বলা হয়েছে লাইকার অ্যামোনিয়া পয়েন্ট এইট এইটটা কিন্তু ওর আপেক্ষিক গুরুত্ব সে জন্য এটাকে যেন অষ্টআশি পার্সেন্ট কেউ ভুল করে লিখে দিবে না চলে আসছি পরের প্রশ্নে কোন গ্যাসটি জলে দ্রাব্যতা সর্বোচ্চ অ্যামোনিয়া অ্যামোনিয়া জলে দ্রাব্যতা সংক্রান্ত পরীক্ষাও তোমরা জানো ফোয়ারা পথ পরীক্ষা সেটা চ্যানেলে আগেই আপলোড করাতে চাইলে ভিডিওটি একবার দেখে নিতে পারো চলে আসি পরের কোশ্চেনে বরফ কারখানায় শীতলীকরণের কাজে ব্যবহার করা হয় হচ্ছে অ্যামোনিয়া যদিও এটা অ্যামোনিয়ার প্রশ্ন বলে অ্যামোনিয়া উত্তর হয়তো তোমরা বুঝতেই পারছ কিন্তু পরীক্ষার দশ সেটা জানতে পারবে না কোনটা অ্যামোনিয়া সুতরাং জেনে রাখবে বরফ কারখানা শীতলীকরণের জন্য অ্যামোনিয়া গ্যাসকে ব্যবহার করা হয় কালাজারের ওষুধ প্রতিশ্রুতি ব্যবহার করা হয় হচ্ছে ইউরিয়া তাহলে ইউরিয়া থেকে ঘুমের এবং কালাজারের দুটি ওষুধই প্রস্তুত করা যায় ইউরিয়ার প্রস্তুতিতে কোনটি প্রয়োজন হয় না ইউরিয়ার প্রস্তুতিতে এম এন ওটু অনুঘটকটি প্রয়োজন হয় না এটি হচ্ছে কে সি এল ও থ্রি থেকে
তিনটে আছে অ্যাসিড এইচ সি এল এইচ টু এসও করে এইচ থ্রি পিও ফোর সুতরাং এগুলো বিক্রিয়া করবে করবে না কোনটা যেটি খার কারণ অ্যামোনিয়া নিজে খার ধরবি খারের সঙ্গে খারের বিক্রিয়া হবে না এবার নাইট্রোজেন এবং হাইড্রোজেন সালফাইডের এমসি কিউ গুলো আমরা আলোচনা করছি মাটিতে নাইট্রোজেন আবদ্ধ থাকে ধাতব নাইট্রেট যৌগ রূপে বিভিন্ন নাইট্রেট যৌগ রূপে মাটিতে নাইট্রোজেন থাকে নাইট্রোলিম ব্যবহৃত হয় আগেই আলোচনা করেছি সার হিসেবে যখন ভিডিও দেওয়া হয়েছে নাইট্রোজেনের সেখানে আলোচনা করা হয়েছে নিচের কোনটির বর্ণ বাদামি নাইট্রোজেন ডাইঅক্সাইডের বর্ণ হচ্ছে বাদামি এন ও টু নিচের কোন গ্যাসটিকে কীপযন্ত্রের সাথে প্রস্তুত করা যায় কীপযন্ত্রে একমাত্র সেই গ্যাস প্রস্তুত করা যায় যে গ্যাস প্রস্তুত করতে উষ্ণতার প্রয়োজন হয় না সেটা হচ্ছে এইচ টু এস বাকি প্রত্যেকটা গ্যাস প্রস্তুত করতে কিন্তু উষ্ণতার প্রয়োজন হবে অ্যামোনিয়া এইচ সিএল এবং এন টু এখানে কিন্তু এইচ সিএল বলতে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড বোঝানো হয়নি হাইড্রোজেন ক্লোরাইড গ্যাসকে বোঝানো হয়েছে যেটিকে জলে দ্রবীভূত করলে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড উৎপন্ন হয় চলে আসি পরের প্রশ্নে উচ্চ উষ্ণতা পাবক থার্মোমিটার প্রস্তুত করতে ব্যবহার করা হয় তাহলে হাই টেম্পারেচার থার্মোমিটার আমরা ব্যবহার করেছি এন টু সেটাকে আমরা বলি গ্যাস থার্মোমিটার এই স্ট্রেসের জলীয় ধর্ম হচ্ছে মৃদু দিখারিও অ্যাসিড এই স্ট্রেস কিভাবে দিখারিও অ্যাসিড রূপে কাজ করে তাই এই স্ট্রেসের যে ভিডিও সেখানে ডিটেলসে আলোচনা করা হয়েছে আর্দ্র এই স্ট্রেস গ্যাসকে শুষ্ক করতে ব্যবহার করা হয় পি টু ও ফাইভ কারণ পি টু ও ফাইভও নিজে আমলিক এবং এই স্ট্রেসও নিজে আমলিক সুতরাং এর সঙ্গে বিক্রিয়া করবে না কিন্তু এখানে যদি আমরা গাঢ় স্ট্রেস ওপর ব্যবহার করি গাঢ় স্ট্রেস ওপরের সঙ্গে এই স্ট্রেস বিক্রিয়া করবে কারণ এই স্ট্রেস ওপর হচ্ছে একটি তীব্র চারক যেটি এই স্ট্রেসকে বিজারিত করে সরি জারিত করে সালফারে পরিণত করতে পারে কারণ এই স্ট্রেস নিজে একটি বিজারক এই স্ট্রেস গ্যাসকে অ্যাসিড বাষ্পমুক্ত করার জন্য নিজের কোনটি দিয়ে চালনা করা যেতে পারে তাহলে এই স্ট্রেসের মধ্যে বিক্রিয়া করবে না কিছুর সঙ্গে আচ্ছা এই স্ট্রেস অ্যাসিডের ব্যাসমুক্ত করার জন্য চালনা করলে যেটি উৎপন্ন হয় সেটি হলো তাহলে এই স্ট্রেসের সঙ্গে যদি অ্যাসিডের বিক্রিয়া হয় তাহলে অবশ্যই একটি লবণ তৈরি হবে সেটি হচ্ছে যে অ্যাসিড বাষ্পমুক্ত করার জন্য এটাকে এইচ টু এস গ্যাসকে চালনা করা যেতে পারে না সরি লঘু এইচ টু এস ওপর দিয়ে চালনা করা যেতে পারে লঘু এইচ টু এস ওপর যেহেতু জলন ধর্ম নেই বিক্রিয়া করবে না পরীক্ষাগারে নিচের কোন গ্যাসটিকে ব্যবহার করে ধাতবমূলক শনাক্ত করা হয় সেটা অবশ্যই এইচ টু এস গ্যাসকে এইচ টু এস গ্যাসকে ব্যবহার করে বিভিন্ন ধাতবমূলককে শনাক্ত করা যেতে পারে নিচের কোন গ্যাসটিকে বর্ণের সাহায্যে চেনা যায় অর্থাৎ কার রং আছে এখানে ক্লোরিনের খুব হালকা রং রয়েছে এইচ টু এস তো বর্ণহীন কিন্তু আমরা সহজে বর্ণের সাথে চিনতে পারি নাইট্রোজেন ডাইঅক্সাইডের বাদামি বর্ণ থেকে এর বর্ণ হচ্ছে বাদামি চলে আসি আমরা এই অধ্যায় ভি এস এতে যদিও তিনটি যে পরিচিত অ্যাসিড তার এমসি কিউ কোনো ভিডিওর পরবর্তী অংশ আলোচনা করা হবে লাইকার অ্যামোনিয়ার আপেক্ষে গুরুত্ব কত জিরো লাইকার অ্যামোনিয়া কি অ্যামোনিয়া থার্টি ফাইভ পার্সেন্ট গাঢ় জলীয় দ্রবণকে লাইকার অ্যামোনিয়া বলা হয় অর্থাৎ এই দুটো একই জিনিস পয়েন্ট এইট এইট আপেক্ষিক গুরুত্ব বিশিষ্ট গাঢ় জলীয় দ্রবণ তরল অ্যামোনিয়া বলতে কি বোঝায় সাধারণ বায়ুমণ্ডলের চাপে মাইনাস থার্টি থ্রি পয়েন্ট ফোর ডিগ্রি সি উষ্ণতায় অ্যামোনিয়া বর্ণহীন তরলে পরিণত হয় একেই তরল অ্যামোনিয়া বলে অর্থাৎ তরল অ্যামোনিয়ার মধ্যে কিন্তু জল থাকে না লাইকার অ্যামোনিয়ার মধ্যে জল থাকে ইউরিয়া উৎপাদনের দুটি পদার্থ ব্যবহার হয় একটি অ্যামোনিয়া অপরটি কি অপরটি হচ্ছে কার্বন ডাইঅক্সাইড ইউরিয়া এবং তৈরি হয় অ্যামোনিয়া ও কার্বন ডাইঅক্সাইডের মধ্যে বিক্রিয়া করলে উত্তপ্ত সিউর ওপর দিয়ে কোন গ্যাস চালনা করলে এন উৎপন্ন হয় এটা একটু উত্তরটা ভুল লেখা যায় এন উৎপন্ন হয় আবার উত্তরে লেখা আছে এটা হবে অ্যামোনিয়া গ্যাস চালনা করলে পরের প্রশ্ন পটাশিয়াম মার্কিউরিক আইটাইডের খারীয় দ্রবণকে কি বলা হয় নেসলার বিকারক কে টু এইচ জি আই ফোর এই যোগটি হচ্ছে এটা এইচ জি কিন্তু নেসলার বিকারক নামে পরিচিত চলে আসি পরের প্রশ্নে অ্যামোনিয়া জলীয় দ্রবণের প্রকৃতি কিরূপ খারীয় অ্যামোনিয়া জলীয় দ্রবণ মৃদু খারীয় কালা জলের ওষুধ তৈরি করতে নাইট্রোজেন যুক্ত কোন জৈব যৌগ ব্যবহার করা হয় ইউরিয়া ইউরিয়া দিয়ে একটু আগেই বলছি কালা জল এবং ঘুমের দুটি ওষুধ বানানো হয় 
অ্যামোনিয়ার সঙ্গে অতিরিক্ত ক্লোরিনের বিক্রিয়ায় যে বিস্ফোরণ তরলটি তৈরি হয় তার নাম এবং সঙ্গে নাইট্রোজেন ডাইক্লোরাইড এন সি এল থ্রি অনাদ্য সিএসিএল টু অ্যামোনিয়া শোষণ করে তৈরি করে হচ্ছে সিএসিএল টু ডট ফোর এন এইচ থ্রি এটা এইট এন এইচ থ্রি লিখলেও কিন্তু ভুল নয় কার্বন মনোক্সাইড এবং নাইট্রোজেনের মিশ্রণকে কি বলা হয় প্রডিউসার গ্যাস এবং কার্বন মনোক্সাইড হাইড্রোজেনের গ্যাসকে বলে রাখছি হাইড্রোজেনের মিশ্রণকে বলা হয়েছে ওয়াটার গ্যাস আর এখানে প্রশ্নটা হচ্ছে নাইট্রোজেনের অনুতে কটি নিঃসঙ্গ ইলেকট্রন জোড় আছে দুটি নিঃসঙ্গ ইলেকট্রন জোর আছে নাইট্রোজেন অনুতে একবার দেখে নাও এন ট্রিপল বন্ড এন এখানে একটি নিঃসঙ্গ জোর থাকে এখানে একটি নিঃসঙ্গ জোর থাকে এক একটাকে নিয়ে জোর বলে দুটি নিঃসঙ্গ জোর চলে আসি আমরা পরের প্রশ্নে কোন যান্ত্রিক ব্যবস্থায় প্রয়োজন মতো স্টোরেজ পাওয়া যায় কিপ যন্ত্রের সাহায্যে সেই আগেই বলেছিলাম যে গ্যাস উৎপন্ন করতে উত্তাপ প্রয়োজন হয় না সেটাকে আমরা কিপ যন্ত্রে করতে পারি নাইট্রোলিম কি ক্যালসিয়াম সায়নামাইড এবং কার্বনের দূষণ মিশ্রণকে বলে নাইট্রোলিম যেটা ক্যালসিয়াম কার্বোহাইড্রেটের সঙ্গে অ্যামোনিয়ার বিক্রিয়ায় উৎপন্ন হয় পুরনো তৈলচিত্র বায়ুর কোন গ্যাসের সংস্পর্শে এলে কালো হয়ে যায় বায়ুর এইস্ট্রেসের সংস্পর্শে এলে কালো হয়ে যায় মূলত পুরনো তৈলচিত্রের মধ্যে লেডের বিভিন্ন রং থাকে যে কোনো যখন নাইট্রোজেনের সরি যখন এইস্ট্রেসের সংস্পর্শ আসে তখন কালো হয়ে যায় তরল নাইট্রোজেনকে কোন কাজে ব্যবহার করা হয় নিম্ন উষ্ণতা সৃষ্টির জন্য হিমায় গ্রুপে কর্নিয়া চক্ষু রক্ত সংরক্ষণের জন্য ব্যবহার করা এটা একটা ক্রায়োজেনিক লিকুইড বলে অর্থাৎ খুব কম তাপমাত্রার লিকুইড এই স্ট্রেসের গন্ধ কিউ ছোটবেলা থেকে জানো তবু একবার বলে দিচ্ছি পচা ডিমের মতো লেড নাইট্রেটের জলীয় দ্রবণে এই স্ট্রেস চালনা করলে যে কালো রঙের অধক্ষেপ উৎপন্ন হয় সেটি হচ্ছে লেড সালফাইড পিবি এস এই স্ট্রেসের বাষ্পঘনত্ব বাষ্পঘনত্ব সবসময় আণবিক গুরুত্বের অর্ধেক তাহলে এই স্ট্রেসের আণবিক গুরুত্ব আমরা আগে বের করে নিই দুই যোগ বত্রিশ চৌত্রিশ তাহলে বাষ্পঘনত্ব হবে সতেরো ম্যাগনেশিয়ামের সঙ্গে ড্যাস জলের বিক্রিয়া অ্যামোনিয়া গ্যাস উৎপন্ন হয় এটা গরম জলের বিক্রিয়ায় ম্যাগনেশিয়াম নাইট্রাইটকে নিয়ে যদি আমরা গরম জলের মধ্যে উত্তপ্ত করি তাহলে আমরা অ্যামোনিয়া গ্যাস পাব এটি হচ্ছে তিনটি পরিচিত অ্যাসিডের এমসি কিউতে চলে এলাম এরপরে এভিএসএ আছে তাহলে ওলিয়ামের সংকেত এইচ টু এস টু ও সেভেন কোন অ্যাসিডটি অয়েল অফ ভিক্টোরিয়াল নামে পরিচিত সালফিউরিক অ্যাসিড সালফিউরিক আরও কতগুলি নাম আছে কিং অফ কেমিক্যালস অয়েল অফ ভিট্রিয়াল এগুলো রসায়নের রাজা স্পর্শ পদ্ধতিতে এইচ টু এস তৈরি করতে সরি এইচ টু এস ওপর অনুঘটক রূপে ব্যবহার করা হয় দুটো যে কোনো একটা ব্যবহার করা যেতে পারে এও ভি প্ল্যাটিনাম চুন্নাবৃত অ্যাসবেস্টস বা ভিটুও ফাইভ সুতরাং অপশন ডি এও ভি উভয় এস থ্রি কে নাইনটি এইট পারসেন্ট শোষণ করলে উৎপন্ন হয় হচ্ছে পাইরো সালফিউরিক অ্যাসিড যেটাকে ওলিয়াম বলা হয় পাইরো সালফিউরিক অ্যাসিড এইচ টু এস টু ও সেভেন চলে আসি পরের প্রশ্নে অসোয়াল পদ্ধতিতে নাইটিক অ্যাসিড প্রস্তুতির সময় অ্যামোনিয়া এবং বায়ুর মিশ্রণের সাথে অনুঘটকের স্পর্শকাল হওয়া উচিত খুবই কম জিরো পয়েন্ট জিরো জিরো ওয়ান ফোর সেকেন্ড খুব তাড়াতাড়ি বিক্রিয়াটা ঘটাতে হয় চলে আসি এর ভিএসএ বা একেবারে এক নম্বরের প্রশ্ন যেগুলো কি ছিল এইচ টু এস ওপরের শিল্প প্রস্তুতির পদ্ধতির নাম কি স্পর্শ পদ্ধতি বা কন্ট্যাক্ট প্রসেস শিল্প প্রস্তুতি অনুঘটকে কী রূপে ব্যবহার করা হয় বিচূর্ণ অবস্থায় যে কোনো ক্ষেত্রে কঠিন অনুঘটককে আমরা গুঁড়ো আকারে ব্যবহার করি ওলিয়ামের রাসায়নিক সংকেত এইচ টু এস টু ও সেভেন অ্যাকোয়া ফর্টিসের সংকেত অ্যাকোয়া ফর্টিস আমরা নাইটিক অ্যাসিডকে বলি অর্থাৎ এইচ এনও থ্রি সালফান কাকে বলে একশো পার্সেন্ট ওলিয়াম অর্থাৎ পাইলো সালফিউরিক অ্যাসিড এইচ টু এস টু ও সেভেনকে বলা হয় সালফান চলে এসছি আমাদের প্রশ্নে একদম শেষ অংশে এইচ টু এস ওপরে শিল্প প্রস্তুতি এস টু উৎপন্নের জন্য আয়রনের কোন কোন জিনিসকে ব্যবহার করা হয় আয়রন পাইরাইটিস এর সঙ্গে অক্সিজেনের বিক্রিয়া করলে এস টু তৈরি হয় এইচ সি এল গ্যাস আদ্রবাসের ধোঁয়া সৃষ্টি করে কেন এটি জলীয় বাষ্পের সঙ্গে যুক্ত হয়ে অ্যাসিডের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণা সৃষ্টি করে এইচ টু এস ওপরে জারণ ধর্ম কার্বনের সঙ্গে বিক্রিয়া করানো হচ্ছে এইচ টু এস ওপর তৈরি হচ্ছে সিও টু প্লাস এসও টু প্লাস এইচ টু এখানে সালফিউরিক অ্যাসিড বিজারিত হয়ে এসও টু তৈরি করেছে কার্বন জারিত হয়ে কার্বন ডাই অক্সাইড রয়্যাল ওয়াটার কি তিন ভাগ আয়তনের গাঢ় এইচ সি এল এবং এক ভাগ আয়তনের গাঢ় এইচ মিশ্রকে রয়্যাল ওয়াটার বা অ্যাকোয়া রিজিয়া বলা হয় এটার আবার আরেক নাম হচ্ছে অম্লরাজ স্পর্শ পদ্ধতিতে এসও থ্রি কে এসও টুতে রূপান্তর করতে কোন অনুঘটক ব্যবহার করা হয় ভ্যানাডিয়াম পেন্ট অক্সাইড যেটা আগেই আলোচনা করা হয়েছে 
তাহলে আজকের ভিডিওতে আমরা ক্লাস টেন এর চ্যাপ্টার এইট পয়েন্ট ফোর এর এক নম্বরের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কিছু প্রশ্ন আলোচনা করলাম যেটা তোমাদের বললাম যে দু নম্বরের প্রশ্নগুলো কিন্তু থাকবে আমাদের ফেসবুক পেজে ছবি আকারে তোমরা ফেসবুক পেজটি লাইক করে ফলো করলেই সেখান থেকে সেই প্রশ্নগুলো পেয়ে যাবে আর এই অধ্যায়ে যে পুরনো মাধ্যমিক আসার প্রশ্নগুলো সেগুলো আলোচনা করে আরো একটি পৃথক ভিডিও আমাদের চ্যানেলে আপলোড করা হবে আশা করি আজকে ভিডিওটি তোমাদের ভালো লাগবে ভিডিওটি ভালো লাগলে একটি লাইক করে নিজেদের বন্ধু বান্ধবদের সঙ্গে শেয়ার করো চ্যানেলে যারা নতুন তারা অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করো যারা আমার সঙ্গে এতক্ষণ সময় কাটলে তাদের প্রত্যেককে অসংখ্য ধন্যবাদ